Pagbihawak ng buhay, it is coronavirus. Pagbihawak ng buhay, Diyos. Tandaan nyo yun. Huwag nyo katatakutan. Yung tama sabi ni Pastor Jay, huwag nyo katakutan ang pumapatay sa katawan. Coronavirus, pumapatay sa katawan. Huwag nyo katakutan nyo. Katakutan mo yung Diyos. Pumapatay ng kaluluwa yun. Okay, lumuwag tayo, no? Okay. Sundin lang natin yung, ano, yung rules ng ating pamahalaan kasi magpasapot din tayo sa pamahalaan na talagang kailangan medyo magkakalayo muna. Actually, alam ninyo ang coronavirus, pagkaraniwan lang po yan, na sakit, parang sipon at saka ubo. Nakakahawa yun eh. Tignan ninyo, ilan lang ang namamatay? 111 ang merong coronavirus positive. Pero ilan lang ang namamatay? Aapat pa lang eh. O walo na. Kasi ka, baka mahihina resistensya no? Kaya okay lang. Pag hindi naman, pag merong ubo, Merong sipo, merong lagnat, okay lang huwag tumalong. Okay lang yun. Magunawain natin. Pero kung wala ka na pong nararamdaman, malakas ka pa sa kalabaw, <laughs> eh, pagbigyan mo yung pananampalataya mo, mga kapatid. Kasi, ano ba yung pinupuntahan natin dito every Sunday? Di po ba unjok yun ng ating pagmamahal at pananalig sa Diyos? Unjok yun eh. So, yun ang dahilan kung bakit tayo narito dahil sumasampalataya tayo sa Panginoon, mga kapatid. So, tayo matapo, tundo, sabi ko, go. Walang hindi. Alam niyo, mga kapatid, kailangan kapilala mo si Lord. Sabi nga ni Pablo, ang mabuhay kay Kristo pag nabatay pa kinabang. Lahat naman tayo mamamatay eh. At lahat tayo, mga kapatid, ang kamatayan ay iba't iba. Hindi naman sa coronavirus. Hindi naman tayo, alam nyo, ang Diyos, alam niya kung sino lalagyan niya ng coronavirus. Ang Diyos naglalagay, hindi po tao. Kahit kausap mo kung may coronavirus, kung ayaw kang lagyan ng Diyos, hindi ka lalagyan. Ano ba yan? Pag sinabi mo na tao hahawa sa iyo, walang alam ang Diyos, aba, hindi Diyos yung sinasabi mo kilala mo. Kasi walang pinahihintulot o niluloob ang Diyos na walang dahilan. Lahat po yan may dahilan, mga kapatid. Eh kung yan talaga yung virus, eh lahat tayo nahawa na. Alam ng Diyos kung sino lalagi yan. Mga kapatid. Okay? Alam ng Diyos yun. Kaya, magpatuloy lang tayo. At saka dito naman sa Pulakan, hindi naman masyadong mahigpit sa Maynila. Medyo mahigpit. Lalo na mga mega church. May fellowship din sila. Actually, meron eh. Kaya lang, sila sila lang yun. Yung mga miyembro, mahihina ang palataya, hindi na sila pinapin. Pero yung mga elders, workers, leaders, nandiyan, nagpe-fellowship pa rin sila. Mga kapatid, ah, sa, sa China nga, may isang lugar sa China, komunista. Bawal doon, magpuri. Ganun lang, oh, dalawang talingay. Bawal eh, komunistang bansa eh. O, pero, pero, nagpupumilit pa rin sila. Eh dito, malayang bansa eh. Malaya, eh doon, papatayin sila eh. Pero nandoon yung kasigasigan na mag-worship. Eh dito, malaya eh. Malayang bansa eh. Tapos, matatakot ka. Inalangin natin ang Diyos. Tapos, mga kapatid. Ako, kung mamamatay ako, mamamatay ako. Hindi ko naman kayong tigilin ko. Ito lang. Ang may hawak ng buhay, hindi si coronavirus. Ang may hawak ng buhay, Diyos. 
Tandaan niyo yun. Huwag niyo katatakutan. Yan ang sabi ni Pastor Jay. Huwag niyo katakutan ang pumapatay sa katawan. Coronavirus, pumapatay sa katawan. Huwag niyo katakutan yan. Katakutan mo yung Diyos. Pumapatay ng kaluluwa yun. Mga kapatid, yun ang katakutan mo. At nakakahiya yun. Aharap ka sa Lord, tapos eh, natatakot ka. Yung may Espiritu ng Diyos, hindi natatakot yun kasi Espiritu na kalaparan yun. Okay? So, hindi lang. Pag sinabi ng gobyerno, bawal talaga dahil aarestuhin tayo, eh, di ba? Di ba? Eh, kung pinapayagan naman, ako nga, bilang pastor nyo, talagang sumasagap ako ng balita, galing ako sa Maynila kahapon, galing ako ng Quezon City. Mga kapatid, talagang nangangalap ako ng balita sa mga pastors, sa mga bishop, kausap ko ng bishop, kumaking kami siya ng rila. Kasi ikakasal ko po yung isang uh, pastor. Magkakasal ko ako sila, kasi ng pastor. Eh. Mga kapatid, eh. alam niya ang nilo, Simpson. Diyan nyo, si Simpson ang ninong at saka si Chobit Yanueva. Sabi ko, okay lang kung papalitan mo ko na hindi ako magkakasal. Hindi, pastor, gusto namin ikaw. Ba't tignan nyo? Eh, mabibigat ang ninong eh. Mga commission lang sa custom. Kaya lang, ako, akong pinili eh. Eh, ang dami namang kaibigang bishop doon. Mabibigat, mga doktor eh. Kaya lang, kinala naman niya ang pananampalataya ko. Mabigman, maliit lang akong tao, hindi naman ako sikat, pero yung pananampalataya ko lang, mga kapatid. Yun lang naman ang aking maipagmamalaki, hindi yung sarili, yung pagtitiwala natin sa Diyos. Okay? So ngayon, mag-aral tayo. Ang mundo, nag-o-operation ngayon. Nagpupuri sila kasabay natin, mga kapatid. Okay? Ang message po ng Lord ngayon, mga kapatid, part 2 ng ating The Word of God. Nagbabago lang tayo sa tema, no? Pero sa topic natin, ang tinatalakay ko ngayon, month of March, kung papasok pa tayo ng April, ay puro Word of God because back to the Bible. Kasi di ba sabi ko nga sa inyo, sabi ng iba, na po, yung gumawa ng Bible, patay na yan eh. Mga ermitanyo lang ang gumawa niya. Mga mahahaba ang palmas. Mga na eh. Wala na, luma na yan. Kaya hindi na binabasa. Kasi ngayon, high-tech na. Mga kapatid, iniwan na ang Biblia. Pumunta na po sa iba't ibang uh, mga issues, iba't ibang mga uh, balita, hindi maputing balita, masakang balita doon pumupunta eh. Okay. God's Word tayo, no? The Word of God, part 2. Now, ang ating tema, God's Word that changes us. Yan, patay pa lang tayo ng katano, no? Our theme for today is all about changing our lives through the Word of God. Ang salita ng Diyos ay nagpapabago. Salita ng Diyos, nagpapabago yan. Mga kapatid. Kasi, proweba yan, maraming, maraming tao na bago ng salita ng Diyos. Eh. May kasama nga ako, sabi ko yan, si, ano, si Joe Malaes, kasama ko sa munting lupa. Trese pitatay na bago buhay. At alam nyo, si Tensya, isang, isang pitay isang habang buhay, isang 100 years. Pero alam nyo, criminal yun ha. Kulang ko lang matanon. Kasi, nung nakulong ako sa, ano, nakita ko siya eh. Yung, yung mata niya, mga kapatid, pula. At walang nakakalapit doon. Pero alam nyo, nung pumasok ko ang salita ng Diyos, sa kulungan, nakilala niya si Lord, Through Mami Olga, maliit na babae lang. Missionary ang nagkalang ng salita ng Diyos sa Monte. Pati sila, Big Book Risolo ko, si Mami Olga lang ang ginamit. Babaeng matanda eh. Amerikana, 
O kung pati si, sila uh, Bing Bong Pesono ko, sila uh, ang ginampanan ni, ano, ni Joko Diaz, Coach Berica, oh. isa lang ginamit, babae. Oo, oh, oh, kaya babae. Kagamit-gamit kayo sa lika ng Diyos. Mga kapatid. Eh, ang nakabuli nila, ang laki isda, Joe Balakis. Ang daming tato, hanggang dito. Hanggang doon. Walang, walang lugar sa katawan ng walang tato. 28 years sa munting lupa eh. Pero nang makarating niya salita ng Diyos, tinurog eh. Walang matigas sa, sa salita ng Diyos. Wala lang butin talaga. Kaya nga, ang salita ng Diyos na papabago, truth na po yan, mga kapatid. Kaya lang, the problem is, the rapid to says, the only things that is constant is change. Ang nananatili lang daw na nagbabago yung salitang pagbabago. Ang nananatili lang na nagbabago na, na pagbabago yung word na pagbabago. Yun lang ang nananatili yung salita. Wala namang nananatili, wala namang nananatili pag sinabi, pagbabago na ako. Talagang good na talaga habang buhay. Wala namang nananatili. Tingnan mo yung panahon natin, pabago-bago. Natatapos lang ng taglagas. Tagdami, di ba? Ngayon, tag-araw. Dapat marami na tayo electric na din. No? O. Oh, Mag-electric pa tayo, dapat meron na dito. May time praise God. May nag-prophecy. Sister Penny, may darating na. Eh, may, hindi na game for it. Ako, eh, may naman doon. Eh, may po ba? Eh. O, oh, yun lang. <laughs> okay. So, pag-araw, ano sunod mo? Tag-ulan. Tag-labig ulit. Sa so, pabago-bago. Hindi nga na napili na tag-puro tag-araw, pag-araw-araw, hindi. Moda. Yung moda, yung kasuotan, Pabago-bago. Nung araw, ang suot ng babae, Maria Clara style. Di ba? Mahabaan eh. Mahabaan. Pag nakita mo sa ako, sasampalit ka. Oh, wala pa. Habaan eh. Yung malalaki dito. Pero nababago-bago panahon eh. Nagbabago ni Poda. Mga kapatid. Ngayon, paiklian na. Paiklian. May ikli na. Humahaba nga sa ibaba, pagdating sa taas, humahaba ba? Kamuntik nang makita ang bulkang pinatubo at bulkang taal. <laughs> Dati ang biyak ng palda, isa lang eh, dito lang oh. Maliit lang yun. Maliit lang eh. Ngayon, lima na. Isa, dalawa, tatlo, apat, Diba? <laughs> Hindi yung pang-lima eh. O, tingnan mo. Pabago-bago, no? Walang nananapili, mga kapatid. Sa Christian, dati active. Ngayon, inactive. O. <laughs> dati nag-iikapo, ngayon inakupo. Dati palaatin, ngayon palaabsin. Dati mainit, ngayon malami. Hindi talaga nananatili eh, mga kapatid eh. Bakit? Sapagkat yung salita ng Diyos ang atin dapat pag-usapan eh. Kaya nananatili lang na nababa, na nananatili lang ng pagbabago yung word. Ngayon, ano ang dapat pabago sa tao? Ano ang dapat pabago? Ito, maliliit lang ng bagay ito, no? yung pang-araw-araw, ito yun. Basic bad habit every day. Pang-karamiwan. Kasi ugali ito eh. Taking things personally. Ibig sabihin, lahat ng bagay, may mga ugali ka nito eh. 
lahat ng bagay pinepersonal. Kahit hindi naman personal, pinepersonal eh. Ako yata pinakatamaan nyo eh. Kung mga ganun, hindi po mga kapatid. Lalo na pag yung mga tumatayo rito, bawal na bawal po yan. Mag-pinpoint kami ng tao. Ang ethical po sa politiko yun, hindi kami dapat namumulpito na ituturo namin ng tao, magpaparigid kami, ay mali yan. Ang ginagawa namin ng paliwanag through the Bible, hindi wala kaming intensyon na patamaan si ganito, patamaan si ganon. Hindi kami bibigyan ng revelation kapag ganyan ang ginagawa namin. Kaya tuloy, kung may mga pastor man ganyan, mababaw eh. Mababaw ang aral. Kasi hindi bibigyan ng Diyos ng malalim eh. Kasi gagamitin lang eh. For personal motive, for personal interest, papanata ng kongregasyon eh. Meron ganyan. Meron niyang isang church ako noon, inadap lang ako, inuha ako bilang evangelist. Pito kami pastor to na. Kasi ano yun eh, ang pangalan, ang, ang tawag sa church na yun ay ano eh, tawag nyo? Uh, ang ang pinaka-pinuno, Elder, may tawag nyo eh. Napunta ako sa gano'n church, pinuha ko eh. Pastor, sabi ka na, sagot ko, pag-aaral ng mga anak ko, libre pa bahay ka, may isang kabagbigas ka, at 20,000 naman po. Pag-pray ko po. Pinuntahan ako lagi. Ang wala ka na lang church noong araw, evangelist ako eh, pumayag ako. Ay, hindi sila nabi ko. Kasi pag itong pastor ako doon eh, sabi ko sa mga pastor, sagot nyo noob, sagot mo labas. Gusto nila. Ako bahala sa labas, kayo bahala sa loob. Presbyterian. Presbyterian. Ang nangunguna, elder, hindi pastor. Ginawa ko. Lahat ng Bible study nyo, ikot nyo ko. Ang dami nyo ng Bible study. Okay. Mabayaan nyo po ako. Magpuprosada ako dito. Lahat, nagproseda ko. Napulo, simbahan, hanggang labas. Nagbulo nga ng pastor. Pinritisize ako. Nainggit sa akin eh. Pag di ko rin pinatatayo sa labas. Kasi po, hindi po kayo evangelist. Pastor po kayo eh. Kasi nakita ko po kayo kung paano mangaral. Talagang pastor na pastor kayo. Preacher po kayo. Ako po kasi evangelist. Alam ko po ang likaw ng tao sa labas. Alam ko kung paano ko makakapasok sa puso nila. Nagkrusada ko sa loob ng pinakahuli sa loob ng church eh. Ay, abaw! Kaya lang may mga pastor ng gitero eh. Wala naman akong ginagawa. Masama eh. Nag-resign ako rin. Kasi pinagkaisa ka lang eh. Meron pa nga, pinriti ko ako. Sabi ko sa kanya, tinawagan ko eh. Pero humingi muna ako tumawad sa Diyos. Lord, sorry ah. Pagsasalitaan ko lang itong pastor na to. Tinawagan ko, sabi ko sa kanya, Pastor, ba't mo ko sinisiraan sa mga kapwa-pastor? Sabi ko sa kanya, ganun. Pag bumalik ako sa mundo, umunahin kita. Sabi sa akin, itimahan na kita. Sabi, sige, tara. Sabi ko sa kanya, nag-resign ako. No? Presbyterian eh. Ang mga pastor, masusunurin ka ng mga elder, although, ano pa, uh, supportado. Kaya lang, hindi ako makagalaw eh. Napakahintig eh. Hindi ako dito, sabi ko sa Lord, hindi ako dito. Ang ganda, malaya ako na kapangarap. Okay? Kaya natin na niyo, mga kapatid, hindi pwede personalin ang lahat ng bagay. Yung sinasabi namin dito, huwag nung iisipin, pwede personal kami ni Pastor eh. Kahit na sino sa inyo na may mga bagay na narinig, hindi po personal. Isang ugali yan na may meron tayong negatibong pag-iisip. Alam niyo kung anong tinetake niya? Siya po. <laughs> diba? Pag nakatake ng siya po, tamang hinala, yun. <laughs> oh. Holding in the past. Yan, ugali din yan. Dapat paguhin. Nakahold pa hanggang ngayon sa kanya ang nakaraan. Hindi na makamove on. 
Mamagpupon ka naman? Yung boyfriend mo, may apo na. <laughs> may apo na na ngayon at nagkam pa rin sa'yo. O, oh, tagal-tagal na eh. Past is past. Okay? Huwag mong dibdibin ang mga nangyari. May panibagong yugto ng buhay. O gali din yan, mga kapatid, papagtanin. Okay? Always checking FB. Ano yan? Nauubos ang oras, ka-FB. Bato-bato sa langit, ang kamaan na may isip. Hindi na siya nagiging productive. Sayang ang oras at panahon sa mga bagay na wala namang kabuluhan. Tignan mo, nanulugod ba ang Diyos sa'yo? Wala nang wala ka ng oras kung di na doon ka na eh. Yung FB, kesa sa Word of God, wala ka ng panahon sa salita ng Diyos eh. Masama na yun. Pag sobra, masama. Mga kapatid. Eh, kaya hindi na tayo nakakapag-isip nun eh. Ninanakaw na ng demonyo yung isip ko na pupukos na sa mga bagay na makasalibutan. Hindi masama, pero dapat nasa oras. Ewan po ba? Kunti na. Okay? So, complaining all the time. Oh. Ewan po ba dito? Tingin sa kwapo. Dito, dito. Ah, dito yung wala eh. Yan yung wala yung kwapo. Okay. Overthinking. Ano ito? Overthinking. Maraming iniisip. Intindi ng intindi. Alala ng alala. Alam nyo ang tawag dyan? Sa sakit na yan? Intindiritis. Oo. Intindiritis yan. Bakit intindiritis? Kasi may komplikasyon. Anong komplikasyon yan? Brokaitis. Walang pera. Broke ng book. <laughs> <laughs> oh, okay. Maraming iniisip eh, nang dapat mabago eh. Kaya tuloy, hindi tayo makapagpapabago sa buhay natin kasi hindi tayo nakapokus sa ating sarili doon sa pangyayari sa mga nagaganap sa ating paligid. Ito, sleeping in late. Patay tayo dyan. Kung matulog, umaga na. Hindi maaga pa. <laughs> Kung matulog, alam nyo, ano yan? Bisyo yan, mga kapag. Oh. Bisyo na to. Kasi, alam nyo ang pinaka, ano yan, pag natutulog tayo ng late na, ang dugo natin, bumababa. Ayun na rin yan sa mga, sa medical association, mga kapag. Talagang, nagkakaroon, nagpupulaps tayo dyan eh. Okay? Kasi yung yung dapat natin ano, dugo na ang ganda ng sirkulasyon kasi tama na yung tulog natin, tama yung pahinga, pero hindi siya napapagod tayo eh. Hindi tayo makatulog, hindi naman dahil sa may sakit kang lokenya. Di ba? Ano? Lokenya ba yun? Insomnia. Insomnia. Pag balik siya yung tanghali na, tinit na araw, pawis na pawis. Meron pa dito doon? Okay. Dapat mabago yan. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. Ano pa? Dapat mabago. Not living in the moment. Hindi nabubuhay sa kasunukuyan. Ganito yan. Nabubuhay sa past. Alam nyo, sa past, maraming regrets. Totoo eh. Diba? Ang daming regrets, nabubuhay sa, nabubuhay sa future, kaya maraming worry. Na paano bukas? Ganun eh. Yung pang wala pa ang pasukan, yun pa, Nag-iintin ako, paano yung pag-vision ng anak ko, pagbili ng gamit. Wala pang pasko, iniisip ko, tiyabuhin na na. Ano pa na ngayon, March pa lang. Papakimkim sa anak, inaanap, di ba? So, ikaw yung gumagawa ng ano eh, ikatatakot mo eh. 
yung anxiety, yung fear, yung doubts. Yan yan eh. Dapat mag-isip tayo sa present. Huwag sa past, huwag sa future. Bahala na si Lord doon. Mga kapatid, ang intindihin natin yung ngayon. Yung ngayon, yung bukas hindi mo alam eh. Because the Bible spares the book of uh, Proverbs 27 verse 1, huwag mong ipaghambog ang araw ng bukas sapagkat hindi mo alam ang magaganap. Huwag mo nang alamin yun na hindi mo malalaman. Hindi mo alam, baka ba buong bukas, bukas may coronavirus ka na. Hindi <laughs> mo alam, bukas, baka tapos na yung coronavirus. Nagtakda pa lang hanggang April 15, April 15, April 15. Tama, 14? Uh, 14. Eh, kanina nga tumawag sa akin yung ikakasal ko eh, sa pande. Ano siya eh, sa April 4, April 4. Pasto, eh, ipospon ko yung ano, iusok ko. Bakit? Tatamaan ng ano eh. Tatamaan po ng tawag ko? Ha? Oo, tatamaan. Sabi ko, okay na po yun. Pwede naman yan, basta shoulder sa recognition. Hindi po yung mga nino. <laughs> mga nino kasi, mga taga may nila eh, di makakapasok. Eh, puro big time pa naman ng nino eh. Oh. Baka hindi makabawi sa handa. <laughs> Ganun din. Ay, ito. Na, ano rin? Pospon nila, no? Oo. Oh, oh. Pero hindi po rin sa Larenza. Ano saan? Pasal po ni Larenza. Ay, pospon nila. Mark 20 din po ba? Hindi. Eh, ay, oo. Oh, Mark 20. Hindi, malay natin. Hindi, yung nagagalap araw-araw, baka, baka pull out na yan eh. I-pull out na yung... Hindi, hindi ko rin na ba ito siyo... Oo, baka i-pull out na yan eh. Peace, na lang. Mag-pray lang natin. Ang kailangan na kasi ni Lord, magpakumbaba ang tao. Amen! Oh, Mananagin at magpakumbaba. Amen! Yun lang talaga ang kailangan. Kasi marami na mga mga tao ngayon, taas-taas na eh. Trying to please others. Ito dapat din mabago sa akin. Oh. Lahat ng ginagawa niya nakabase sa sinasabi ng iba. Lahat ng iniisip niya, kumbaga, approval ng iba. Yung mga decision niya. At saka yung iniisip niya, baka ano sabihin ng iba eh. Baka may masabi sila sa akin. Yung mga ganun ba? Yung parang hindi siya makapag-design kung hindi niya ikukonsulta ito sa iba na hindi naman dapat. Kasi may isang personal mo na yun eh. Ikaw ang dapat mag-design eh. Pero bakit kailangan ibang tao? No? Kaya tandaan natin mga kapatid, huwag natin isa lang alam yung sinasabi ng iba. Kasi may sarili kang buhay. Kung puro din naman niya sa sitwasyon eh. Panindigan ka sa sarili mo. Dapat meron kang panindigan. Mga kapatid. Okay? Ganun, huwag tayo nakikinig sa kung ano-ano. Makinig ka sa Panginoon. So, ito lang, mga basic lang ito no, na dapat pabago sa tao. Kaya lang, ito matindi. Ang tindi, ang lakas ng influensya ng social media ngayon. Bakit, mga kapatid? Hindi na nakapokus ang tao sa pagbabago niya. Nakapokus siya sa mga bagay na ito. Sa social media, internet, television, radio, newspaper, magazine, Twitter. Mga ganyan eh. Doon siya nakatingin, doon siya nakabase, mga kapatid. So, maraming nai-influensyahan tuloy na ugali, katulad yan. Maraming nai-influensyahan ng kanilang dito. Ay, oo. Nai-influensyahan ng probinsyano. Oo. Anak ni Inday, anak ni Biday. Hindi <laughs> ko ano. Hindi ko ano. Oo. Oo. Oh, oh. Tsaka na-influensya ni ano, ni Vice Ganda. Wow. Wawawi. Tsaka wawawi. Hindi ko. Oo. So, totoo yan, mga kapatid. 
kumbaga nagagaya na nila yung ano, na-adapt na nila yung nangyayari at nagaganap. So lalong lumalala ang tao. Wala nang patungo sa pagbabago. Nalalay mo na nalalay ng tao sa salita ng Diyos. Tignan ninyo ha, mag-isip kayo, mga kapatid. Kasi kung di tayo kristyano, no problem eh. Wala, walang, wala tayong pakialam sa pagbabago eh. Pero kung tayo kristyano, mga kapatid, dapat hindi tayo maapektuhan ng ating social media. At ito, hanggang ngayon, baka, baka nag-check-check pa kayo ng horoscope nyo. Uh, Nagpupuwag yung gagawin yan. Yung nakabase yung destiny mo sa horoscope. Yung bang sa kapupunta, sa palengke, pakipili mo nga ako ng dyaryo, basta hanapin mo doon yung legalit na porsyon, ano yun? Horoscope. Tignan mo, eto sinasabi ng bituin. Oy, hindi naman nagsasalita bituin eh. Tignan nyo yun. Tignan nyo mga kapatid ha. Baka na-influence ang tayo ng tarot. Tarot card. Tsaka yung punsoy. Huwag kayong maniniwala dyan ha. Dapat daw ang pintuan nakatapak sa araw. Para pagbukas ng pinto, pasok ang blessing. Anong verse? Tandaan ninyo, hindi natin alam kung minsan pumapasok na tayo sa pahain ng demonyo. Why? Because horoscope are evil. Followers of Jesus are not to read or find interest in aspect of astrology. Hindi natin hinahanap ang ating kapalaran o yung kinabukasan natin sa mga astrologists at as horoscopes. Horoscopes are form of divination for seeing the future. Kasi doon natin hinahanap eh. Ano kaya ang kapalaran ko ngayon? Baka sabihin ko sino na mapapangasawa ko at kung sino magiging boyfriend ko. Tapos sinabi doon, no? mag-ingat, nakalagay doon, mag-ingat eh, mag-ingat sa mga bako, bakuhan bato at yaka sa apoy. Pag may bato, nag-iing pag bato, bato to, mag-ina, apoy at mag-ina. Ha? Tapos mag-ina daw sa tulay. Hindi dumadaan sa tulay. At yaka sa bato, hindi dumadaan. Bakit? Kasi yun daw ang tanda ng mamamatay siya eh. Eh, isang araw na sa nasaan, patay! Alam niyo ang pangalan ng gulong? Bridgestone. <laughs> yung pala yung dapat ingatan yung gulong. Pampira. Oh. So, which scriptures condemns many times? Talagang kinukundin na ng scripture yan. Lalo na pag-aaralan natin ng horoscope, mga kapatid. Masa Bible kasi yan eh. Bawal yun. The stars cannot interpret. Hindi po talaga mag-i-interpret ang bituin. Na ito sinasabi ng bituin mo. Your future is all just a satanic trick. See? Satanic trick yan. Pamamaraan ng demonyo yan to pull you away from a biblical truth. Parang hindi ka maniwala sa Bible. Paniwalaan mo yung horoscope. Oh, and leave your mind open to demonic suggestion. Na-open yung isip mo. Hindi mo alam, demonic suggestion yan, demonyo yan na payo. Demonyong payo yan. Instead, We are to only seek after God. Yun ang hanapin mo eh. The one who truly knows your future. Sa kanya natin matatagpuan ang ating kinabukasan. Sabi nga 37.4, hanapin mo sa Diyos ang kaligayahan mo at matatagpuan mo ang iyong pangarap sa buhay. Ganun eh. Huwag kayong magpapahuto sa oris ko. Ako dati nagkabasa ako ng Morris Cup eh. Kasi Virgo ako eh. Ha? Huh? O, oh, at saan nakalagay si 
September 22 talaga. Wala pa tayong birthday natin. <laughs> May mag-boyfriend. Sabi ng lalaki, pangalan ng tawag niya, Babe. 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 Anong horoscope ko? Sabi niya sa babae. Big girlfriend niya. Sabi ng girlfriend, Anong horoscope? Yung kapalaran mo. Ako kasi, ako sa ating lalaki, ako kasi cancer ako eh. Ha? Cancer ka? Eh ikaw, almoranas ako. <laughs> Wala pala ka, cancer pala yung lalaki, almoranas yung babae. <laughs> Listen. What's your thoughts? Pantayan mo ang isipan mo because for they become words. Lalabas yan sa bibig mo. Kung ano iniisip mo, lalabas yan sa bibig mo. What's your words for they become action? Magiging kilos mo na yan. Yung inisip mo, sasabihin mo, and then magiging kilos mo na yan. And what's your actions for they become habits? Ano yun? Kauugalian mo na, gagawin mo na lagi eh. Habits mo na yan eh, mga kapatid. And then, what's your habits for they become character? Yan na mismo ang magiging pagkatao mo. And what's your character? or it becomes your destiny. Yun ang iyong patutunan. Nagsimula lang yan dito. Ang kahahantungan mo, kamatayan o kaya buhay. Kaya, bantayan mo sa hindi mo. Baka nakasakay ka na sa balat ng mani. Hindi mo alam yun, mga kapatid. Kaya na, If you really want to change, kung gusto natin talagang magbago, totoong magbago, whose voice are you listening to? Kaninong tinig ang pinakitigan mo? Yung tinig na nagsasabing, hindi ka na magbabago, wala ka ng pag-asa. O yung tinig na, dapat magbago ka. Anong tinig ang pinakikinggan mo ngayon, kapatid? Sapagkat meron pong there are two types of voices and messages. Huwag na tayong lumayo. Ito yung sinasabi ng mundo ngayon about coronavirus. Kasi ang question natin, whose voice are you listening to? Kanino ka nakikinig? Okay? Kasi kaya nangyayari ito because there are two types of voices. There are two types of messages. Iba sinasabi ng Word of God. Iba sinasabi ng government. Kaya the question is, saan ka nakikinig? Yan, dyan tayo dapat, mga kapatid. Kasi meron dalawang bagay. You want to hear ang gusto mo lang yung gusto mong pakinggan, meron ka niyan eh. Yung gusto niyang pakinggan, yun lang gusto niya. Yung bang, yung bang pag narinig kayo, nararamdaman niya ang sarap, yung kiniti sa punong tenga, yung hinihimas ka, kasi pag nakarinig ka na hindi maganda, ayaw mo makinig. Mga kapatid, totoo yan. Misan pag may, bina, pag may tinatala kayong pastor, pag ayaw marinig ng, 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 ano, ng member, makikipag-usap sa katabi, alam mo, ganito, ganyan, ayaw lang na marinig yun eh. Pastor, may siya tinuturo yung iba. Tignan mo, tignan mo, tama sa kami ni Pastor. Nakagano ka, pero takto sa'yo. Iniiwas natin yung sarili natin, mga kapatid. Kaya nga, the question is, you want to hear? Pag yung gusto mo lang marinig, Tandaan mo ang tawag dyan, all stitching. Kasi gusto mo lang narinig eh. O ano yung gusto mo? All stitching yan. 
Kaya nga ang daming magiging pananagutan ni Mike Bilardi. Bakit? Magdala ng wallet. Magdala ng itlog. Itaas ang wallet. Itaas ang bag. Pupunuin niyan. Isa, dalawa, tatlo. Lumahagan mo. Wala naman sa Bible yun eh. Amin ang tao. Yay! Amen! Amen! Eh wala sa Bible. Kasi yun ang gusto nilang marinig. Pero yung kailangan mong marinig, huwag mo tatakpan ang marinig mo. You need to hear. Pag yung kailangan mong marinig, ang tawag niya, true teaching. At mga kapatid, yun ang dapat natin marinig. Kaya nga, nais kong sabihin sa iyo, we want to hear, totoo po yun, na false teaching niya, yung gusto mo lang marinig. Kami dito mga pastor, akala nyo ba nangangaral kami sa inyo? No. Kung mayroon man sa inyo na nagsasabing tinamaan ako, kami muna yung unang tinatamaan bago po kayo. At hindi kami pwedeng umiwas sa mga revelation ng Diyos na ituturo namin kasi hodang tama ang kami sapagkat hindi kami ang gumagawa ng mensahe. Sinasabi ng Panginoon sa amin yung dapat nating sabihin at kasama po kami sa pinagsasabihan ng Diyos. Hindi namin isineset aside ang aming sarili para masabi hindi kami kasali dito. Mga kapatid, hindi namin pwedeng iwasan kahit kami po ang tatamaan. Actually, kami unang nasasaktan. Kami unang unang na nakukonvict dito. Hindi na, hindi na pwede namin ay hindi ko ito sabihin kasi tatamaan ako rito. No? Hindi pwede yun. Kapag may mga ganyan tao, ayaw sabihin ng totoo ay tatamaan siya false teacher yun kuwat na pastor po yun tandaan ninyo kuwat na pastor listen Jeremiah 23.16 ganito ang sabi ni Yahweh na mga pangyarihan sa lahat huwag ninyong pakikinggan ang mga propetang nagpapahayag sa inyo Bawang kasi dumalingan lamang ang sinasabi nila. Ang mga pangitain kanilang sinasabi ay katangisip lamang nila at hindi nagmula sa amin. Meron talagang ganyan, Pastor. Mga ngarad po yan, pero sa sarili lang nila, haka-haka. Walang Bible verse. At kung may Bible verse man, hindi konteksto. Hindi talaga yun ang sinasabi at nilalaman. Kundi pinulot lang eh. Tapos, binato sa tao. Iba naman ang interpretation. Kung babalik ka sa Bible, hindi naman yun ang sinasabi. Kinamit lang yun para personal niyang maitago ang kanyang sarili. Mga kapatid, minsan masakit talaga ang salita ng Diyos because the Word of God is like a medicine. Para itong gamot, na misang pag mo ang pakla. Misang pag mo ang, ang pait, ang pait. Pag tinate natin. Diba, misang sinusuka mo pa. Ganyan ang salita ng Diyos. Parang gamot. Pero, pag tinate mo, mapait, mapakla na kagagaling. Tingnan ko yan. Kaya, huwag ninyong pakikinggan ang mga propetang nagpapahayag sa inyo ng kasinungalingan. Ano yun? Tinatago yung sarili niya. Kapatid, lahat tayo dito dapat malaman ang totoo. Palagi nilang sinasabi sa mga taong ayaw makinig sa akin magiging mabuti ang inyong kalagalan. Totoo yan. Sabi ng mga pastor, 
Magiging mabuti ka na agaya nyo, magtrabaho lang kayo, magtikosyo kayo, magsikap lang kayo, magiging maganda buhay nyo. Mababago ka na agaya nyo sa buhay. Hindi totoo yun. Kahit na business-minded ka, kung wala ka sa Diyos, kapatid, kahit na success ang work mo, ang business mo, ang profession mo, kung wala ka sa Panginoon, hindi maaayos ang buhay mo. Kaya tignan niyo, may nagtuturo ganyan. Palagi sinasabi ng mga bula ang propeta, bula ang pastor, sa mga taong ayaw makinig sa akin. Magiging pabuti ang inyong kalagaya. Sinasabi pa nila sa mga ayaw tumalikod sa kasalanan, hindi ka daranas ng anumang kahirapan. Ang ah, sabi nila, sabi yun eh. Nako, ah, patawarin ka naman ng Diyos eh. Hindi ka daranas ng, ng, ano, ng dilubyo, hindi ka daranas ng trahedya, hindi ka, hindi ka magbabayad dyan. Yun ang sabi eh. Pinapaasa yung tao eh. Subalit isa man sa mga propetang ito hindi nakakakinala sa Diyos. Nagsasalita sila para sa kanilang sariling opinion at idea. Wala man lamang nakarinig sa kanyang pahayag o sumunod sa kanyang utos. Kaya malaki pananagutan ang mga nag nangangaral dito. Kaya mga mga kapatid, Masakit man tanggapin. Kailangan tanggapin ang kapotohanan. Sa pagkatang sabi ng Bible, mas lalo pang kasuklang-suklang ang namas lang po sa mga propeta sa Jerusalem, sabi ni Yahweh. Sila'y nangangalim niya ang mga sinunghalim. Pinapalakas pa nila ang loob ng gumagawa ng masama. Kaya wala nang tumatalikod sa kanyang masamang gawain. Yan ang, sila, yan ang mula ang propeta. Mga kapatid, yung, may, yung bang pinalalakas ang loob ng mga gumagawa ng masama, okay lang yan, gawin, gawin, mo, gawin mo yan. Papatawarin ka ng Diyos. Gawin mo yan, mapapatawad ang Panginoon. Pinaasa mo, tao, sa hindi katotohanan. Hindi po eh. Kaya tuloy, wala ng tao tumatalikod sa kanyang masamang gawa eh. Kasi sinabi ng pastor, mapatawarin ka ng Diyos, mapagpatawad, makabagin ng Panginoon. Eh, oo, oo. Pero napupunurin ng salot. Naging katulad na sila ng mga pagkasodom at kumura. Kaya nga mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ito na yun. This is the last generation. This is the last days. Why? The book of 2 Timothy 4.3 Sapagkat darating ang panahon Anong panahon yan? Ngayon yan! Tingnan nyo ha! Ngayon yan! Hindi na sila makikinig sa salita ng Diyos Hindi na sila makikinig Sa salita na ng pastor sila makikinig Sa salita ng propeta sila makikinig Sa halip Susunti nila ang kanilang hilig Yung hilig nila sa buhay maghahadap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang mga gusto lamang nilang marinig. Pag ayaw nilang marinig, nilipat sa ibang church. Bakaling mga lasit, mga lasit, pastor, doon kami, nangingiliti ng puno, tenga ko. Kapatid, talagang darating ang panahon na yan, and this is the Lord. walang ituturo. Meron na yan eh, na wala silang ituturo. Kasi bayarin eh, bayaran. Malaki na ang kip ng pastor eh. Nasasak, natatapala ng pera eh. O, oh. siyempre, hindi mananakit yun. Pag nanakit yun, hindi na magtatay yung miyembro. Diba? Kapatid, wala ka mang ibigay dito kahit meron ka ang mahalaga mabago yung buhay. Yun ang mahalaga sa Diyos eh. Kasi napakalaki ng pananagot ka namin sa inyo. Kung di namin ituturo ang totoo. Naalala ko yung sinabi ni Pastor Billy nitong araw. Ewan ko namin ito, Brother Danny, Pastor Jer. 
Ibalik ako na lang ang mapunta sa impyerno. Huwag na lang kayo. Kasi talagang binubunyag niya eh. O gumagawin yung kahinaan niya eh. Mga kapatid, pero hindi niya matiis na hindi sabihin ang totoo. Kasi lalabas for profit na. Lalabas for sports pastor. Hindi ka totoo. Kasi pinatago mo ang totoo natin eh. Kasi ayaw mo malakit ng tao. Ayaw mo makasugat ng damdamin. Although bawal manugat, bawal makasakit, kung salita mo. Pero kung salita ng Diyos, tamaan na kung sino tatamaan. Mahubaran na kung sino mahubaran. Basta ang mahalaga, wala na akong pananagutan dito. Na inatag natin ang ito. Okay? Darating ang panahon ganyan. Kaya may mga membro ng church, ayaw sa mga matitindi mga rani. Yun ang sasabi ng totoo. Gusto nila doon sa mga nagsasabi ng kasinungalingan. Gusto nila babalik sila doon sa katoliko. Doon na lang kami kasi seremonya lang doon. Harada po sa sokolate, sokolorong, ame, uwi na. Dito hindi. Mga kapatid, talagang makakarinig tayo dito ng hampas talaga. At hindi kayo ang unang nakahampas. Kami pong mga nagtuto. Malaki ang magiging pananakutan namin kapag hindi namin sinabi ko ko. So, sabi nga po ng isang preacher, we often hear, God hates the sin, but loves the sin. Yes, that's true. Mahal ng Diyos ang makasalanan, kinabubuhian ng Diyos ang kasalanan. Tama. But, R.C. Sproul warns, ano sabi niya? Don't take a lot of comfort in that sinner because it's not the sin that he sends to hell, it's the sinner. Yes. Mahal ng Diyos ang makasalanan. Kinabubuhian niya kasalanan. Pero teka, ang pupunta sa impyerno, hindi yung kasalanan. Kung hindi yung tao, makasalanan. Tantoko yun. Pero hindi kasalanan ang pupunta sa impyerno. Eh. Yung tao, makasalanan. Kaya nga mga kapatid, tignan nyo ha. Sabi ng Bible, Kung nananaginip ang isang propeta, dapat niyang sabihin ito'y panaginip lang. Huwag niyang ipo-voice out sa kongregasyon. Ito sabi sa akin ng Panginoon. Hindi. Nanaginip po ako. Ito po sinasabi ng Lord sa panaginip ko. Dapat i-confirm mo. Mga kapatid, kung ano talaga galing pa sa vision mo, ang itanin ko, panaginip lang. Ngunit kung narinig niya ang aking salita, ipahayag niya ito ng buong katapatan. Narinig ko ito eh. Nabasa ko ito eh. So, ano ibig sabihin? Ipangaral ko. Ng buong katapatan. Hindi ito pa nagingit. Yung sinasabi ko sa inyo. Kung nananagin na isang propeta, dapat niya sabihin ito'y panaginip lang. Pero, kung narinig niya ang aking salita, sabi ng Panginoon, ipahayam niya ito ng buong katapatan. Walang labis, walang kulang. Kung ano ang kaugdayan ng ipa sa trigo. Ano ibig sabihin niya? Ipa sa trigo. Yung ipa, ito yung sinusunod after the harvest. Pag-ali ng palay, pag nung araw wala pa treser ha, pag-ipapagpag yun. Ihi ngayon, ihiwalay ang mga butil. Tapos, tinalagay yun sa bayuhan. Babayuhin ang babayuhin para maging bigas. Ihiwalay ngayon, pag tinilagay nyo sa, sa ano yun, bilao, ano tawag ka? Tinahin pa na no? hindi na ipinabot ang kabataan nyo, hindi sila makakarelate. Hindi na ipal. 
So, humihiwalay ang iba doon sa bigas. Kung ano ka ugnayan sa iba, nang iba doon sa trigo, ang trigo, yung bigas, yung iba. Ito yung sinusuno. After the harvest, susunogin na wala nang pakinabang nyo. Pero ang kinakain ng harvester, yung trigo, yung laman. Anong ibig kong sabihin, mga kapatid? Yung mga words na mga false pastor, false teacher, false prophet, yung mga salita nila, yung mga words na yan, mga ipalang yan eh. Yung galing sa kanya, ipalang yun eh. Okay? So, dahil kapag dumaan ka sa mga pagsubo, pinanghawakan mo yung iba. Babagsak kang kasama ang mga iba na yan. Yung mga false prophet. Pero, yung words ng Lord ang pakikinggan mo. Kasi, sabi ko sa inyo kanina, ano ba pinakikinggan mo? Yung sinasabi ng gobyerno o sinasabi ng Diyos? Sa sarili mo. Ano mas malakas ang tinig sa iyo? Yung sinasabi ng gobyerno na kalat na ang coronavirus, baka mahawa kayo. Yung ba sinasabi ng Diyos sa iyo? Ipa yun, kapatid, ipa. Pero sinasabi ng Diyos sa iyo, anak, ngayon po higit na dapat mong patunayan ang pananampalataya mo. Ngayon higit mo dapat patunayan. Ngayon mo lang patutunayan. Saan natin patutunayan ang pananampalataya natin? Saan? Sa ganitong sitwasyon, sa ganitong pagkakataon, sa ganitong kalagayan na may pinagdadaanan tayo, katakot-takutan, nakakatakot, ngayon ka dapat magpatutuo sa Diyos. Lord, di ako matakot yan. Tutuloy ako sa'yo kasi may tinig ka sa akin. Meron kang salita. Yun ang panghawakan ko. Sapagkat ang salita ng Diyos, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Jesus says. Okay. Yung salita ng tao, ano sabi ni Pedro? Hindi ko kayo pakikinggan. Ang pakikinggan ko yung Diyos. Sabi ni Pedro, dati na eh. Tinatuan niya si Cristo kasi wala siya Holy Spirit. And after the baptism of the Holy Spirit, Peter, Holy Jews, and immovable, tumapang siya. Tumapang. Ang kailangan mo lang, babaptize ka ng Holy Spirit. Panghawakan mo yung salita ng Diyos, hindi salita ng Diyos. Kapatid, isa lang ang prinsip ko sa kanya. Sinimulan ko, tapusin ko. Totoo yan. Dapat ang pastor nyo, ganyan. Ang pastor ng J.C. Man, mamatay sa mamatay. Hindi ko ako takbuhin tao. Hindi ko ako kaya ang takbuhin. Pero marunong akong gumana. Marunong akong nakinig. Pero kung may paraan, gagawa tayo ng paraan. Huwag lang natin makipakita sa Diyos na tayo po ay umuburo. Mga kapatid, nigliga na po, pinibistay na po ang mga Kristiyano ngayon. Kung sino mananaglag, yun ang wala po kaligtasan. Pero yung mananatili sa mistayan, nakapita kayo sa construction, mayroong bistayang ganyan, pag pinanahan ng buhangin, may natitira doon eh, yung hindi kasa sa screen, na mga bato-bato, natitira, di ba? Ano na lang lang? Maliliit, ganun din. Yung maliliit na pananampalataya, lag-lag yan. Ang mga titira, yung pananampalataya, hindi po ba? Yun ang pupunta sa ipinangamaw ng Diyos. Yun ang pupunta sa ipinangamaw ng Panginoon. Kaya matatakot. Jeremiah 23-29 My message is like a fire. Yung salita ng Diyos parang ako 
announces the Lord, it is like a hammer that breaks a rock in pieces. In Tagalog, parang apoy ang aking salita. Ito, at katulad ng martilyo, tumuturok sa malaking bato. Pag-arala mo, ha, mga kapatid, ha? kasi nandito tayo sa Word of God, eh. ang topic natin, Word of God. Now, the Word of God is like a fire and is like a hammer. Parang apoy, parang maso ang salita ng Diyos. Tignan natin, ha, mga kapatid. Fire, sa fire muna tayo, brings light. Alam nyo, yung araw, yung pituin, di ba ang liwanag niya? Pati araw, liwanag niya. Lahat ng pituin, ang property niya, apoy. Yes, kung nag-aral kayo, ako, hindi ako nag-aral, pero nag-research ako. Ang property ng mga bituin, apoy. Pati yung araw, apoy yan. Apoy yun eh. Kaya mainit yan eh. Mga kapatid, kaya lang yung, yung araw na pangalan sun, yung bituin na pangalan sun, malapit sa atin. Kaya akala mo, ito yung pinakamalaki. No! Hindi lang pinakamalaki. Maliit lang yan. Kung irahalin tulad sa napakarami, bilyon, trilyon, quadrillion, pintilyon, wala ng bilang eh, ng mga bituin sa langit. Kasi ang dami ng buhangin sa dagat. Ganyan karami bituin. Puro apoy yan, puro apoy lang. Yan ang nagbibigay ng liwanag. Because fire brings light. Nagdadala ng liwanag. David says, Salita mo yung isang tanglaw sa akin ay patnubay. Yung salita, ah, salita. Sa langgas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Yung salita. Tama. Yung salita ng Diyos is like a fire. Nagsisiping liwanag sa ating buhay. Kaya yung iba, na, na, nasa, nasa tinatawag na darkest, darkest moment nasa dilim na hinaharap sa buhay. May mga pinagdadaanan dilim. Kapatid, ang sabi ng Bible, even now I walk in the valley in the shadow of death, I will fear no evil. Kahit ako'y tumataha sa dilim na karimlan, wala akong katatakutang masama. Bakit? Because God is with you. Ano sabi ng Panginoon? Hebrew 13.5 You will never leave me nor forsake me. Hindi ako mababayaan ng Diyos. Pinangahawakan mo ba yung messages na to? Ito ba yung voices na pinapitinggan mo? Huwag ka matakot. Nagibinig tayo sa isip natin eh. Oo, andyan na yan eh. Andyan na yan eh. Mag-ingat na lang tayo. Okay? Pero huwag mo. Huwag mo po Iseset aside ang Diyos. Ibabaliwala ito siya. Eh, hindi po pwede yun, mga kapatid. Kung ikaw naniniwala sa Panginoon, tatapatid po kayo. Walang ipinapangako ang Diyos sa atin na hindi tayo daranas ng ganyang epidemya sa ating bansa. Hindi pinapangako ng Diyos sa atin na hindi tayo daranas ng buto ng pagsubok, ng pag-uusig, ng karamdaman, walang ipinapanako ang Diyos. God does not promise a storm-free life. Wala. Brother, He promises to make us a storm-proof life that in the midst of the storm, you can be at peace. Ito lang ang pinanako ng Panginoon. Sa gitna ng bagyo, Bibigyan kita ng kapayapaan. Bibigyan kita ng kapanatagan. Bibigyan kita ng katiwasayan. Yan ang pangako. Hindi sinabi ng Diyos, hindi ka dadaan sa bagyo. Hindi sinabi ng Diyos, hindi ka dadaan. Dadaan tayo dyan. Mga kapatid, ang tali bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos, dadaan muna tayo sa maraming kapighatian sa buhay. Yan muna ang ating pagdadaanan. 
Kaya nga yung salita, apoy yan eh. Kung nakapasok sa puso mo, salita, nag-aapoy sa puso mo yan, kapatid. Sa pagkatang sabi po ni Jeremiah, ngunit kung sasabihin kong kalilibutan ko na si Yahweh, at hindi na ako magsasalita para sa kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagap-lab sa aking kalooban ang iyong mga salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto, yun ang word of God, yun ang salita ng Diyos. Kapatid, tas hindi ka pong tiisin ito, ngunit hindi ko kayang pigilig pa. Kapag ang salita ng Diyos napasok sa puso mo, mag-aapoy ka, aalag ka, iinit ka sa paglilingkod sa Panginoon. Tandaan mo yan, sapagkat yung salita ng Diyos, apoy yan na nagbibigay ng init sa ating pananampalatay. Kaya hindi ka magdadahilan. Sayang, mga kapatid. Yung dapat na may pinatutunayan tayo sa Diyos. Ito na yung pagkakataon. Ito na yun ang pinakahihintay mo. Lord, dito ko patutunayan sa iyo. Ito na yun. Maghanap tayo ng panahon, kaya nating patunayan ng pananalig natin sa Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, the book of James 1-2, magdala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Bakit? Sapagkat bakit ka magagalak? Sapagkat praise God dito sa iba't ibang pagsubok. Dito ko patutunayan sa Diyos ang aking pagmamahal sa Kanya. Ang aking pananampalata. Kaya dapat magagalak ka. Kasi yun yung pagkakataon mo eh. Na maipakita mo sa Diyos yung ikaw kung sino ka sa Kanya. So, apoy yan. Hindi mo kaya pigilin. Kapag tinulbig ka ng word of God, harangan ka ba ng sibak, tutuloy ka. Babalik tayo. My message is like a fire. Announces the Lord. It is like a hammer that breaks a rock of peace. Parang ako yung aking salita, katulad ng martinyo, dumudurog sa malaking bato. Kaya nga mga kapatid, eto na. No? Katulad ng martinyo, dumudurog sa malaking bato. Just like the movie of Thor. Nakapanood kayo ng Thor? Okay? Pag hindi niya hawak ang martinyo, Mahina. Pag hindi niya hawak, mahina. Wala siyang lakas. Helpless. Yan ang ito eh. Kung nakapanood yan, mga kapatid, may nabukulot din tayo dyan eh. Napakahinga niya. Kasi nang bumagsak siya sa lupa, mga kapatid, bumagsak siya, wala yung martilyo, wala yung maso. Hindi niya hawak eh. Pero nung hawak-hawak niya, grabe, powerful. Sige na, dumapit na, ang lalapit. Pag binalo sa lupa, pa! Eh, talsika ng tao. Alapan niya, talsika. Sa lupa pa lang yun. Ang lakas, dumilipat niya eh. Oo, siya lang nakakabuhan. The Word of God is like a hammer. Connection, makinig kayo. Mga kapatid. Sabi dito, the word of God breaks every mindset. Yung salita ng Diyos ang dumuduro sa bawat maling kaisipan. It breaks every simple pattern. Kaya durugin ang kasalanan mo in our hearts and in our minds. Yung salita! Eh, paano kung wala yung salita? Sino maglilinis ng buhay mo? Wala eh. Kaya kayang pasabi ng Diyos yan eh, na kanyang salita. Kaya kapag patuloy mong pinakinggan, patuloy mong binasa, mineditate ang Word of God, eto mangyayari sa'yo. Binasa, pinakinggan, mineditate. 
kapatid, walang kayang basagin ang salita ng Diyos. Kayang basagin ang old stone heart, bagidimu heart. Dati, eto tayo eh. Ha? Yan tayo dati. Ang tigas. Marami pa rin hanggang ngayon. Hindi man lang makapagpakumbaba kisa sa pag-worship na doon lang eh. Stone heart pa yan. Magpabasag ka na, mga kapatid. Gusto ng Diyos, basagin ka. Pero sito babasag yan? Yung Word of God na papasok sa puso mo. Yun lang ang babasag yan. Pero kung di makakapasok pa na natinig ang pako, mga kapatid. Di ba? Eh, ganda yan eh. Kasing tigas ng bato ang puso mo. Bakit kaya? O, oh, bakit kaya? Kaya, bakit? <laughs> Ngayon, malambot na. Pag nakapasok ang Word of God sa puso, lalambot ka. Lalambot ka. Makapagsalita ka lang ng hindi tama. Nung sorry po, Lord, sorry po. Dati, wala lang. Palamura ka. Puto ko, Jita. Puto sa ikaw. Puto bumbong. Kung bibilin lang ng singko, isa. Isang mura mo. Singko. Aba, may tunangyo ka na kayo. Pabira eh. Di ba? Ang bigat eh. Kaya nga mga kapatid, dati puro PI tayo. PI, PI, PI. Ngayon PG. Hindi pa rin ang guidance. Praise the Lord. Kaya yung mga Ganyan ko hindi na yun eh. Hindi na mga praise the Lord. Why? Bato ang puso mo ang kagayon. Nakaka praise the Lord lang tayo kasi malambot na eh. Nakaka hallelujah tayo kasi malambot na eh. Diba? Mga kapatid, may words pa nga tayo eh. May words pa tayo. Kung hindi lang ako born again, pasag ang mukha ko sa akin. Buti na lang born again ako. That's true. Kasi alam mo sa sarili mo yun, mga kapatid. Pag may salita ka ng Diyos, mapagpagumbaba ka tao. Ang dali-dali mong magpatawad kahit na makabigat ng kasalanang ginawa ng tao sa iyo. Pastor Peter Tanji, yung kanyang daughter at the age of 15 years old, ginahasa ng imlag ng pitong talaki. Raised by seven men at fifteen, Joy Tanji Mendoza on forgiveness and hope in Christ. Pitong dalake pinagpasa-pasahan, pinasok ang bahay nila. Si Pastor Peter Tanji habang nanalaran sa Bible study, yung pamilya niya ni Rene, napakabigat. Wala ka naman ginagawang masama. Pero bakit nangyayari ito sa iyo? May rason! May dahilan! Sino ang kita dahilan? Ako kitang kita ko eh. Mga kapatid, kitang kita ko dahilan. Hindi aksidente yan. Yung ginawa sa kanya ng pitong lalaki, permissive will. Pinilmit ng Diyos dahil ang gusto ng Panginoon makita sa puso nito kung talaga ito ay may shepherd heart, may pusong pastol. Nang gumarap sa korte, pinaba ng mag-ama ang forgiveness. Nagpatawad sila. Lumipas ang ilang kwan sa taon ang CCF na dating kaliit-liit lang. Boom! Parang lobo hinipan. Diyos ang nagpapalago at nagpapagubo. Pero kailangan nakita ko na sa puso ng isang sermon na may word of God na malambot ang puso niya. Kaya nga mga kapatid, hindi nila kaya yan kung walang salita ng Diyos, hindi mo kaya. Yung pinakahalagahan eh, na may paningkayo ng salita ng Panginoon. 
kaya gusto mo ng pagpabago? Dumaan ka sa proseso. Dumaan ka sa proseso. Gusto mo ng pagpabago eh. Because you cannot change what you told me. Hindi tayo mababago kung meron tayong kinukonsente sa ating sarili. Hindi tayo mababago. Mga kapatid. Let me just remind you. Gusto kong ipaalala sa inyo. Yes. It's hard for us to change. Talagang napakahirap po ang pagbago. Napakasakripisyo po ang pagbago. But you want that future. Pero kung gusto mo ng magandang kinabukasan, you want that best in your life, gusto mo ng magandang buhay, pero you don't want to, to change because you don't want to go to the process. You don't want to go doon sa pagpapanday ng hammer and fire. Hindi eh, magyayari why? Gusto mo na i-maintain yung wrong doings? Gusto mong i-maintain yung wrong practices mo sa buhay? Gusto mong i-maintain yung wrong relationship mo? Gusto mong i-maintain yung addiction mo sa vices and gadgets? Pero you're happy for the best yung future mo. Hindi mangyayari yan. Gusto mo ng pag-asa ng magandang pinabukasan mo. Hindi mangyayari yan. Kung hindi tayo mangangarap at mag-decide ng pagbabago, useless ang lahat. Walang magyayari sa buhay natin. Mga kapatid. Kaya nga po, if you change the Word of God, basta tayo, if you change the Word of God, makikita mo yung sarili mo doon sa Word of God, taliwas sa nagiging buhay natin ang salita ng Diyos. Because the Word of God is like a mirror. Kitang-kita natin eh. Yung ating sarili, mga kapatid eh. Ang nahihirapan tayong magbago. Alam natin yung paraan ng pagbabago pero hindi natin gustong gawin. Ayaw natin gawin. Pero alam naman natin eh. Why? Because very hard Napakahirap. But, unless you go through the process of transformation, of using the Word of God, transforming you inside out. Kapag sumama tayo sa proseso ng pagbabago, at ang ginamit natin sa lita ng Diyos, babaguhin tayo mula sa loob palabas transforming you inside out so we all want to change lahat tayo lahat tayo gusto natin magbago but it's hard for us to change Napakahirap lang na. That's why we need the Word of God that can truly bring us lasting change. Kung bakit kailangan natin ang salita ng Diyos ang magbago sa atin sapagkat ito ay panghabang panahon lasting change pagbabago. Hindi tayo kayang bagay maguhin ng gobyerno. Hindi ako nabago ng bilang buwan walong beses akong nakulog. Hindi ako nabago ng pagbabarilin ako, pagsasaksakin ako ng apat na tama. Hindi ako nabago ng bugbugin ako sa may kawayan, itorture ako ng mga pulis. Hindi ako nabago ng pagulang ko. Hindi ako nabago ng mga kapatid ko. Alam ko, isa lang po ang nag-process. At hanggang ngayon, unti-unti akong pinabago ng Diyos habang narito pa tayo sa mundo, kapatid nasa process pa tayo ng pagbabago. Pero ang maganda, pinabago niya tayo araw-araw. Hindi -araw. yeah. na maganda rin, may nakikita tayo paunti-unti. 
Hindi talaga yung totally wala ng pag-asa. Kaya ano pinakitinggan ko ngayon? Yung nagsasabing wala ka ng pag-asang magbago o yung nagsasabing kayang-kaya ng Diyos na baguhin ang buhay mo. Ano yung tinig na pinakitinggan mo ngayon? Kapatid, the only one who changes the only one pag sinabing the only one iisa lang po ang makapagbibigay ng formula ng pagbabago yung pangalan Jesus isa lang po because if anyone is in Jesus Christ He is a new creation Amen. Sabihin ko sa kapatid mo, kapatid, magbago na tayo. Kaya ba natin sumakay sa proseso ng pagpapago? Kaya po ba natin? Let's stand. Panginoon Kinala mo kami Alam mo buhay namin Alam mo puso namin alam mo isip namin. Alam mo na karaan namin. Alam mo ang kasunapuyan. Alam mo ang narating. Wala kami may tatago sa iyo, Panginoon. Patid mo ang aming buhay. Hindi pa mo kami subisilang sa mundong ito. Kilala mo na kami. Panginoon, salamat po na magkakat hindi kami karapat-dapat na tawagin mong iyong anak. Tinawag mo kaming anak. Hindi mo kami karapat-dapat maglingkod sa iyo. Sa dahilan, alam namin may karumihan kami, pero tinanggap mo kami. Hindi kami qualified, pero tinwalified mo kami, Panginoon. Lord, Nais po namin pumasok sa proseso ng pagbabago. Sapagkat nagilagam po namin na patuloy na makasunod sa iyong kalooban. Bisa kasi naka, nakakapagod na eh. Bisa nahihirapan na kami. Sapagkat alam namin sa aming sarili narito ka sa aming puso. Alam namin sa aming sarili na wala kaming maitatago sa iyo, Panginoon. Alam namin ikaw ang nakakaalam ng lahat sa aming buhay. Forgive us, Lord. And I'm very, very sorry for everything. Patawarin mo kami. Tulungan mo kami. Gusto namin magsimula. Ikaw lamang makagagawa nito sa aming buhay. Papasukin mo sa kaibutura ng aming puso ang iyong salita. Sapagat ito lamang ang makagagawa sa amin ng tunay ang totoong pagpapagod.
salita ng mga salita walang pumupuha. Sa amin po ba? At ngayon dada ko na tayo sa isang pangpante ng ating gawain sa ating Panginoon, ang ating pagbibigay. Sino dito ang dala ang tithes and offering niya ngayon? Mag-amen. Amen. Amen. Kung sino ang may dala ng kanyang ikapo at ang kanyang offering sa Lord po malakpak na sa Panginoon. Bakit ko tinatanong yan mga kapatid? Baka mamaya kasi nasa pure gold na yan. Baka isa ka na sa mga nagpanic buying. Okay? Maraming mga ganyan. Sobrang panic. Lahat. At kahit hindi nakasama sa budget, binili ng binili. Maraming nagagawa. Kasi nga mga kapatid, hindi ko naman sila kayang sisihin. Kasi hindi nga bira yun ang ngayari. Pero huwag naman dumating na pati yung pangako natin sa Panginoon ay madadala ng ating pagkatami. Sapagkat sabi nga ng ating pastor, dito nasusubukan ang ating pananampalataya. Amen po ba? Kaya eh, sino dito ang handa na magbigay sa ating Diyos? Manalangin tayo. Iginataas namin sa iyo, Panginoon, at pinapasalamatan ka namin. Sapagkat dahil sa nangyayari sa amin ngayon, Naniniwala kami na ito ang karaan mo para lalong mapalatag ang aming panampalataya. Kaya maraming maraming salamat sa iyo. Gayun din naman, hindi kami matitinan at nandito pa rin kami at umaasa sa iyo ang banal na kapangyarihan. Na kung ano man po ang aming pinagdalaanan, ito ay malalagpasan at malalagpasan namin. Tanggapin mo, Panginoon, ang hain namin sa iyo na alam namin na sa iyo din ang galing. Ikaw na po ang bahala na magpala sa bawat isa sa aming Panginoon at ito na rin po ang bahala na magtama ng aming motibo. Kaya sa iyo na po ang pinakamataas na pulit parangal sa mga alam mo, Jesus. Amen. Sige po tayo ng malangang malangpa para sa Panginoon. That is good! All the time! O, well, naniniwala po ako na talagang uh, word of God na napakinggan po natin ngayon. Ito po yung nagbigay sa atin ng kalakasan po sa ating pananampalataya. No? Na saktong-sakto po, ano? Na talagang yung pinagdadaanan po natin dito sa mundong ito ay uh, di maganda. Pero napakaganda naman po yung uh, word of God na napakinggan natin na talagang uh, lumalakas ang ating loob. Tumatapang po tayo. No? At sa... Uh, Nari-realize natin na talagang dapat po napapatunayan natin yung ating pananampalataya sa Panginoon sa mga ganitong mga senaryo ng ating buhay.